வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் ஒன் அவுட் பிரேக் ஆஃப் வேர்ல்ட் வார் ஒன் அண்ட் இட்ஸ் ஆஃப்டர் மர்த் ஸோ இந்த லெசனோட புக் பேக் எக்ஸைஸ் அண்ட் கொஷின் ஆன்சர் புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கைடை ரெஃபர் பண்ண வேண்டாம் மேக்ஸிமம் ஷார்ட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் If you are having guide, you can see the guide. Page number 14. Roman number 1. Choose the correct answer. First one. What were the three major empires shattered by the end of First World War? So, in the First World War, we will go to the first World War. We will go to the first World War. எந்த வந்து எம்பயர் எந்த பேரரசுலாம் எந்த இதெல்லாம் வந்து ஷார்டட் பை த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் இருந்ததுன்னா ஏ ஆப்ஷன் ஜெர்மனி ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி அண்ட் த ஒட்டமன்ஸ் ஏ ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் விச் கண்ட்ரி எமர்ஜ்ட் ஆஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இன் ஈஸ்ட் ஏஷியா டுவார்ட்ஸ் த க்ளோஸ் ஆஃப் நைன்டீன்த் சென்சுரி த ஆன்சர் இஸ் பி ஆப்ஷன் ஜப்பான் Third one, who said imperialism is the highest stage of capitalism? Who said that? Lenin. 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 A option, Lenin. Number four, what is the battle of man remembered for? Trench warfare. B option, trench warfare. Number five, to which country did the first secretary general of League of Nations belong? Okay, Secretary General of League of Nations belong. A option, Britain. Number six, which country was expelled from the League of Nations for attacking Finland? The answer is B option, Russia. Roman number two, fill in the blanks. First one, Japan forced a war on China in the year 1894. எப்போ வந்து ஜப்பான் வந்து சீனா கிட்ட வந்து போர் இட்டது அப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் செகண்ட் த நியூ ஸ்டேட் ஆஃப் அல்பேனியா வாஸ் கிரியேட்டட் அக்கார்டிங் டு த ட்ரீட்டி ஆஃப் லண்டன் சைன்ட் இன் மே நைன்டீன் தேர்ட்டீன் ஆன்சர் இஸ் ட்ரீட்டி ஆஃப் லண்டன் தேர்ட் ஒன் Japan entered into an alliance with England in the year 1902. Okay, 1902. In the Balkans, Macedonia had mixed population. Answer is Macedonia. Then, fifth one. In the Battle of Tannenberg, Russia suffered heavy losses. In the country, na, Russia. Russia suffered heavy losses. Tannenberg battle. Then, Clemenceau as Prime Minister represented France in Paris Peace Conference. Clemenceau was the answer. Number 7. Locarno Treaty was signed in the year 1925. Answer is 1925. Locarno Treaty was signed in the year 1925. Moving to Roman number 3. Choose the correct statement. So, what is the correct statement? What is the correct statement? We will choose the correct statement. First one. The Turkish Empire contained many non-Turkish people in the Balkans. In the Balkans, in the Turkish, in the Turkish, in the Turkish, in the Turkish, okay, the statement, correct. Turkey fought on the side of the central powers, okay, right. Britain attacked Turkey and captured Constantinople. This is wrong. And number four, Turkey's attempt to attack Suez Canal but were repulsed. The answer is D option. One, two and fourth statement are correct. D option is the right answer. Then second one, assertion. Germany and United States were producing cheaper manufactured goods and capturing England's markets. The reason is both the countries produced required raw material for their industries. Answer is B option. Assertion is right. But reason is not the correct reason. Then third one. Assertion. The first European attempts to carve out colonies in Africa resulted in bloody battles. Reason. 
there was stiff resistance from the native population answer is a option both assertion and reason or correct then moving to roman number 4 match the following first one treaty of brest litovsk russia with germany answer is russia with germany second jingoism england kemal pasha kemal pasha versailles treaty of versailles varo illa emden madras hall of mirrors turkey the number is 3 5 1 2 4 then page number 15 roman number 5 answer briefly first one how do you assess the importance of sino japanese war sino japanese war oda mukkiyathuvatha namma vande assess panna solliranga page number 2 answer is in the page 2 take the page 2 number 2 See, page number 2 ல yellow color ல highlight பண்ணி இருக்கேன் பாருங்க right side ல asia the rise of japan அந்த paragraph ல the crushing defeat ல இருந்து start பண்ணோம் நீங்க the crushing defeat of china by little japan in the sino japanese war 1894 to 95 surprised the world despite the warning of the three great powers russia germany and france uh, Japan annexed the Liaotung Peninsula with Port Arthur. By this action, Japan proved that it was the strongest nation of the East Asia. That is the, uh, the crushing defeat of China. China is the first nation of China, China is Japan. So, in the uh, Sino-Japanese war, Japan is the first nation of China. வியக்கத்தக்க சர்ப்ரைஸ் த வேர்ல்டு வேர்ல்டையே வந்து வியக்க வச்சதுதான் இது ஜப்பான் வந்து சைனாவை போரில் தோக்கடிச்சது டெஸ்பைட் த வார்னிங் ஆஃப் த த்ரீ கிரேட் பவர்ஸ் ரஷ்யா ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நாடுகள் வந்து எச்சரிச்சாங்க போர் தொடுக்கிறதுக்கு எச்சரிச்சாங்க இருந்தாலுமே ஜப்பான் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா லியோடங் பெனின்சுனாவையும் போர்ட் ஆர்தர் அந்த ஆர்தர் துறைமுகத்தையும் சேர்த்தது பை திஸ் ஆக்ஷன் ஜப்பான் ப்ரூவ் தட் இட் வாஸ் த ஸோ இந்த நடவடிக்கை மூலமாக வந்து ஜப்பான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுச்சு நான் வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியாலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேஷன் ஏன்னா அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது சைனாவை வந்து தோக்கடிக்கிறது ஸோ ஜப்பான் வந்து சைனாவை தோக்கடிச்சது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்றத இது மூலியமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரோம நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் க்ரஷிங் டிஃபீட்லேருந்து ஈஸ்ட் ஏஷியா வரைக்கும் தென் கொஷன் நம்பர் டூ செகண்ட் கொஷன் name the countries in the triple entity so triple na enna 3 triple entity yaar yeah, and then the countries page number 4 la iruk answer take the page 4 see number 4 la right side la iruk paarenga mele right side la mele the triple entity of britain ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா இந்த மூணு கண்ட்ரிஸ் தான் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யான்னு எழுதிட்டு கொஷனில் த ட்ரிப் ஆர் த வேர் த கண்ட்ரிஸ் ட்ரிப்பிள் என்டென்டி ஓகே இல்லை த ட்ரிப்பிள் என்டென்டி ஆர் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா ஓகே த ட்ரிப்பிள் என்டென்டி ஆஃப் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ரஷ்யா ரொம்ப நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் தென் கொஷின் நம்பர் தேர்ட் what were the three militant forms of nationalism in europe europe la vande endha vande moonru vadivangal adavadhu three militant forces edhe edhe paakalama page number 4 le irukku adukana answer um page number 4 le irukku the same page triple entity pa mark pannom illaya andha page le irukku paarenga see right side la um violent forms of nationalism and the paragraph ku keela irukku paarenga fourth line la england's jingoism france's france chauvinism and germany's culture okay அது இந்த இதில் இருந்து இது வரைக்கும் எழுதிட்டு அடுத்த கொஷின்ல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இங்கிலாந்து ஜிங்கோயிசம் ஃப்ரான்ஸ் சாவினிசம் அண்ட் ஜெர்மனிஸ் கல்ச்சூர் ரோம நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் அதை எழுதிட்டு 
வேர் த மிலிட்டன்ட் த்ரீ மிலிட்டன்ட் ஃபோ இதோ இருக்கு பாருங்க அப்படியே கொஷின்ல இருந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் வேர் த த்ரீ மிலிட்டன்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் இன் யூரோப் தென் ஃபோர்த் ஒன் வாட் டு யூ நோ ஆஃப் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேர் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேர்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க டேக் த பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேர் பாக்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க லெஃப்ட் சைட்ல இதோ இருக்கு பாருங்க ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேர்னு இருக்கு இல்லையா ட்ரெஞ்சஸ் ஆர் டிச்சஸ் டக் பை ட்ரூப்ஸ் எனேபிள்ட் சோல்ஜர்ஸ் டு சேஃப்லி ஸ்டாண்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தெம் செல்ஸ் ஃப்ரம் எனிமி ஃபயர் த மெயின் லைன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஞ்சஸ் வேர் கனெக்டட் டு ஈச் அதர் அண்ட் டு த ரியர் பை அ சீரீஸ் ஆஃப் லிங்கிங் ட்ரெஞ்சஸ் த்ரூ விச் ஃபுட் அம்யூனிஷன் ஃப்ரெஷ் ட்ரூப்ஸ் மெயில் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் வேர் டெலிவர்ட் ஸோ ட்ரெஞ்ச் வேர்ஃபேர்னா ஒன்றும் இல்லை ட்ரெஞ்சஸ் அப்படின்னா வந்து ட்ரெஞ்சஸோ டிச்சஸோ அதாவது ஒரு பதுக்கு பதுங்கு குழின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த போர் வீரர்களால் தோண்டப்படுற அவங்களோட பாதுகாப்பாக பாதுகாப்புக்காக இந்த தோண்டுவாங்க பார்த்திங்களா அதை பாருங்கள் அந்த குழியில் நின்றுட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த பதுங்கு குழிக்கு தான் வந்து ட்ரெஞ்சஸ்ன்றது பேர் ட்ரெஞ்சஸ் இல்லைன்னா டிச்சஸ் டக்குனா தோன்றுறது ஸோ ஒரு குரூப்ஸாக ட்ரூப்பாக வந்து அந்த சோல்ஜர்ஸ் போர் வீரர்களாக தோன்றப்படுற அவங்க சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக தோன்ற இது தான் வந்து ட்ரெஞ்ச் குழி அதாவது பதுங்கு குழி அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தெம் செல்ஸ் எனிமிகள் வந்து வந்து ஃபயர் பண்ணாங்கன்னா அந்த குழியிலேருந்து இப்படி நின்று சுட்டுட்டு அப்புறம் குணிஞ்சுக்குவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மெயின் லைன் ஆஃப் ட்ரெஞ்சஸ் அந்த குழி வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அடுத்து பின்புறமாக இருக்கிற பதுங்கு குழியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படியே லிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு குழியும் ஏன்னா த்ரூ விச் அவங்களுக்கு சாப்பாடு அடுத்தது கடிதங்கள் ஏதாவது வரணும் அப்படின்ற மாதிரி மெயில் ஏதாவது அடுத்து அம்யூனிஷன் ஏதாவது ஆயுதங்கள் ஏதாவது கொடுக்கணுன்னாலும் வரணுன்னாலும் அடுத்து ஃப்ரெஷ் ட்ரூப்ஸ் ஈவன் புதிய போர் வீரர்களும் அந்த வழியாக தான் வருவாங்களாம் ஸோ ஒரு ஒரு குழியும் லிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மூலயமா தான் ஃபுட்டு அடுத்து கருவிகள் போர் கருவிகள் ஆயுதங்கள் ஃப்ரெஷ் ட்ரூப்ஸ் உண் புதிய போர் வீரர்களும் வராங்க அடுத்து அவங்களுக்கான கடிதங்கள் என்னென்ன ஆர்டர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சேரும் வேர் டெலிவர்ட் திஸ் இஸ் வாட் ட்ரெஞ்ச் வார்ஃபேர் ரொம்ப நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் இது வந்து மீனிங் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா மறந்துட்டிங்கனாலும் நீங்களாக ஓன் சென்டென்ஸில் எழுத ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்பர் ஃபைவ் வாட் வாஸ் த ரோல் ஆஃப் முஸ்தஃபா கெமால் பாஷா பேஜ் நம்பர் எயிட் பேஜ் நம்பர் எயிட் சி திஸ் இஸ் பேஜ் நம்பர் நைன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் இருக்கு பாருங்கள் இம்பேக்ட் ஆஃப் இம்பேக்ட் ஆன் இந்தியா பேஜ் நம்பர் நைன் சாரி எயிட்டில் இம்பேக்ட் ஆன் இந்தியா அதுக்கு மேலே எல்லோ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் முஸ்தஃபா கமால் பாஷா பிளேட் அ ரிமார்க்கபிள் ரோல் ஃபார் டர்கீஸ் ரீபர்த் ஆஸ் அ நேஷன் ஸோ ஒரு டர்க்கி வந்து ஒரு நாடா வந்து மறுபிறவி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ரோல் வந்து யாரோட ரோலு முஸ்தஃபா கமால் பாஷா ஸோ அவங்க தான் வந்து டர்க்கி வந்து ஒரு நாடா மறுபிறவி எடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான பங்கு அவருக்கு தான் Kamal Basha modernized Turkey and changed it out of all recognition. So, Kamal Basha is doing what he is doing. Turkey is doing what he is doing. Now, he is doing what he is doing. And changed it out of all recognition. Recognition is what he is doing. He is doing what he is doing. He is doing what he is doing. He is doing what he is doing. Mustafa Kamal Basha. Roman number 5th is 5th one answer. Next, question number 6th. List out any two causes for the failure of the League of Nations. Page number 12. Failure of League of Nations. Page number 12. Right side. Let's see. Causes of failure. So, causes of failure. The League appeared to be an organization of those who were victorious in the First World War. Since it lacked the military power of its own, it could not enforce its decision. So, in the first place, the victory was victorious. 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 It lacked. It lacked. It lacked. It lacked. It lacked. It lacked. So, it lacked. 
இட் குட் நாட் என்ஃபோர்ஸ் இட் டெசிஷன் அவங்களுடைய அந்த முடிவுகளை வந்து நர நடைமுறைப்படுத்த முடியல அது ஒரு ஃபெயிலியர் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கோங்க செகண்ட் வந்து த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் த பவர் ஆஃப் நேஷ் ஸோ அந்த நேஷனலிசமோட பவரை அந்த தேசியவாதத்தோட பவரை வந்து அவங்களால் வந்து உணர முடியல அந்த அமைதிக்கான அமைப்பு இருக்கு இல்லையா பீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களால் அந்த நேஷனலிசம் பவரை வந்து உணர முடியல அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணதுனால இதுவும் ஒரு ஃபெயிலியராக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ திஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ரோமன் நம்பர் ஃபைவ்ல சிக்ஸ் ஒன் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரோமன் நம்பர் சிக்ஸ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் டீட்டெயில் இதையும் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்